എല്ലാവർക്കും സൈലൻസ് പെൻസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ടെക്നോളജി വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിന് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂം അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പോയി പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നു ടീച്ചറുമായിട്ട് ഫിസിക്കൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ മിസ് ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചർ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂം ചെയ്യുമ്പോഴെ ഏറെക്കുറെ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ആണല്ലോ നമ്മൾ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ ടെക്നിക്ക് പ്രയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റ് കിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന ഒരു ഇമേജ് സേവ് ചെയ്തിരുന്നു ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറേ ഇമേജസ് വരും അതിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എന്നുള്ള ഇമേജാണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിൽ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഇമേജിൽ അതാണ് ഒരു പക്ഷേ നല്ല അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ കുറേ ഇമേജ് നോക്കി അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇമേജ് ഇതാണ് അപ്പം ഞാനിത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനിൽ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് പിന്നെ ഒന്ന് ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് കാണിച്ചുതരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ലൈഡ് എടുക്കുക സ്ലൈഡ് എടുത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സയൻസ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഫോണ്ട് മാറ്റാം സൈസ് മാറ്റാം ബോൾഡ് ആക്കാം ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കാം അണ്ടർലൈൻ ആക്കാം എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം ഇനി ഇൻസേർട്ടിൽ പോയിട്ട് പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഈ ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മേളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഹൈറ്റ് വിട്ട് എന്നൊക്കെ അപ്പം ഏകദേശം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആനിമേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം സയൻസ് എന്ന ഫസ്റ്റ് വേർഡിനാണ് ആനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ആനിമേഷനിൽ പോയിട്ട് അപ്പിയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പിയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ പ്രിവ്യൂ അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ വരുത്തണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മേളിൽ കാണുന്ന ആനിമേഷൻ പെയിൻറ്റിൽ പോവുക അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എഫക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും എഫക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എഫക്റ്റ് എടുക്കുക ടൈമിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൂടെ നമ്മൾ എഫക്റ്റിലാണ് ആദ്യം പോകേണ്ടത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ആനിമേഷൻ എഫക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ആനിമേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് അറ്റ് വൺസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ബൈ വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ലെറ്റർ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈ ലെറ്റർ ആണ് ആക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഓരോ ലെറ്റർ ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യണം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ കണ്ട് അത് മാറി ഓരോ ലെറ്റർ ആയിട്ടാണ് അപ്പിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വീണ്ടും പോയിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ടൈമിംഗ് വരും ടൈമിങ്ങിൽ നോക്കുക അത് കണ്ട സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർവെല് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഹാൻഡിന് ആനിമേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഹാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആനിമേഷനിൽ പോവുക ആനിമേഷനിൽ പോയിട്ട് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കസ്റ്റം പാത്ത എ
ഈ ആനിമേഷൻ ഫിനിഷ് ആവേണ്ടത് അതായത് കൈ എഴുതി കഴിയേണ്ടത് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കഴിയേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് മാനുവലായിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഓരോ വട്ടം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പ്രിവ്യൂ എടുത്ത് നോക്കുക എപ്പോഴാണ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ കുറേ തവണ കുറേ ടൈം എടുക്കും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് അതായത് കറക്റ്റ് നമ്മളുടെ ആ കൈയും ലെറ്റേഴ്സും തമ്മിൽ ഒരേ പോലെ വന്നാൽ മാത്രമേ ആനിമേഷൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയം എടുത്ത് അത് ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആനിമേഷൻ്റെ കോർണർ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഈ രണ്ട് സ്ലൈഡ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കണം ഇത് രണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിലായിരിക്കണം അതായത് കൈയും വേർഡും ഒരുമിച്ചേ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡ് എക്സിറ്റ് ആക്കണം ഹാൻഡ് എക്സിറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ആഡ് ആനിമേഷൻ വീണ്ടും എടുക്കുക എക്സിറ്റ് എടുക്കുക അതായത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാൻഡ് ഡിസപ്പിയർ ആവണമെന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡിസപ്പിയർ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാൻഡ് ഡിസപ്പിയർ ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ആനിമേഷൻ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൂന്ന് ആനിമേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ആനിമേഷൻ നമ്മൾ സയൻസിന് കൊടുത്തു രണ്ടാമത് കൈയുടെ ആനിമേഷൻ മൂന്നാമത് കൈ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്ന ആനിമേഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് ആനിമേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആനിമേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് അതായത് ഇത് ലാസ്റ്റേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ഷോ എടുത്തു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആനിമേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മെത്തേഡ് അതായത് സമയക്കുറവ് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെയിം തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വേർഡ് മാറ്റി കെമിസ്ട്രി അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡ് പിക്ചർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫോണ്ട് സൈസ് എല്ലാം എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആനിമേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ആനിമേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെമിസ്ട്രി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആനിമേഷനിൽ പോയിട്ട് അപ്പിയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അപ്പിയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ഒറ്റ അടിക്ക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് വരുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിന് മാറ്റി കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആനിമേഷൻ പെയിൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എഫക്ട് ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുക എഫക്ട് നമ്മൾ ബൈ ലെറ്റർ കൊടുക്കണം ബൈ ലെറ്റർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഓരോ ലെറ്ററായിട്ട് അപ്പിയർ ആവത്തുള്ളൂ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിങ് നോക്കുക ടൈമിംഗ് ഒക്കെ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ ലെറ്ററായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡിന് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാം ഹാൻഡ് എടുക്കുക ഹാൻഡ് എടുത്തിട്ട് ആനിമേഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വരാം സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മോർ മോഷൻ ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ താഴോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് സിഗ് സാഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ സിഗ് സാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ മീലോട്ടും താഴോട്ടും ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് അതായത് അത് എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈമിങ് നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യത്തേന് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ സ്മൂത്തനിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് സീറോ ആക്കി കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ലെറ്ററിൻ്റെ ആനിമേഷനും ഈ കൈയുടെ ആനിമേഷനും ഒരേപോലെ ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മേളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓരോ ഡയറക്ഷനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കിട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ അഡ്
അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്